。我国新疆疆界一千一立方米的全球第二大水库，为何却遭到了下游国家的非议？这个水库建成对我国来说具有哪些重要意义？每年都有超过一百一十亿吨的净流量流出国境，造成白白浪费。它就是我国计划将要实施水利工程，对其水资源加以利用的额尔齐斯河。让人感到意外的是，它居然是我国唯一一条最终注入北冰洋的外流河，位于我国新疆西北角。发源于阿尔泰山南路，这条河从流出中国境内后，就一直保持着向西北方向流淌，穿过整个哈萨克斯坦的东北地区，在进入俄罗斯境内之后，才进一步的不断蜿蜒，最终汇入鄂毕河，流入北冰洋。这也是这些国家担心中国拦住鄂尔齐斯河对自己国家的水资源造成影响的主要原因。虽然鄂尔齐斯河全长四千二百四十八公里，但在中国境内只有五百四十六公里。而作为该条河流的源头，中国上游河段这部分也形成了重要的五点七万平方公里的流域面积。这五万多平方公里的面积，因为鄂尔齐斯河的水资源在新疆西北形成了一大片的绿洲原野。但是，从该河流出境山口的年净流量二百一十亿吨，就可以知道，我国实际上对这条。河流水资源的整体利用率仅有百分之五十左右，其余一百多亿吨就那么白白的流走了。对于新疆这片水资源极度匮乏的地区，简直就是暴殄天物。如果能够把这个仅次于伊犁河的新疆第二大流量河流，每年浪费的一百多亿吨水截留住，那么十年就能积蓄一千亿吨的大型水库。而如果再通过引水工程将水引入南部的准格尔盆地，将可能进一步改善这一地区沙漠化的环境，形成额外拓展出的六万平方公里的耕地，也就是足足有一亿亩。具体的来说，就是浮河工程即将鄂尔齐斯河的两条主要支流哈巴河与布尔津河的水源抽调到鄂尔齐斯河中游河段的浮海，也就是大梅子乌伦古湖，然后再利用其相邻的小梅子吉利湖修建。两条隧道引水至准格尔盆地边缘。由于鄂尔齐斯河在出境处附近的海拔大概在四百一十五米左右，而浮海的海拔大概在四百八十五米左右，所以前半段引水必须利用水泵进行抽取。后半段从小孩子的出水可以采用自流的方式。虽然根据计划，两条隧道年调水量将达到一百亿吨以上，但实际上从哈巴河与布尔津河抽调的部分也只有四十亿吨左右。因此，所谓下游国家的非议可能将不成问题，因为鄂尔齐斯河在流出国境后，主要就是流经哈萨克斯坦，并且在距离中国国境线不远处就流入了哈国境内的宅桑坡湖。该湖由于哈国在其下游修建水电站大坝的缘故，已经成为了布赫塔尔马水库的一部分。而该水库的容量为五百亿吨，每年还会再往下游多流出超过两百亿吨的水。所以，中国目前计划截留的几十亿吨，短期内并不会对其产生影响。其俄罗斯境内更是不会再溢源头这一点水资源了。并且流域内各国早在十几年前就已经达成协议，在分配鄂尔齐斯河流量的问题上，可以使得流到哈萨克斯坦的净流量在二零四零年为零，也就意味着我们即使完全截留中国境内的鄂尔齐斯河，使这成为完全的内流河都不成问题。